Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios. El día de hoy hablaremos de Paco Stanley. ¿Qué pasó en realidad con Paco Stanley? ¿Qué pasaba detrás de cámaras? No solamente enfrente, con los amigos, con la gente cercana, en su oficina, tomando café y tomando y suministrando otras cosas. Hoy hablaremos de todo lo relacionado con el hombre que hoy nuevamente vuelve a llamar la atención a 25 años de su deceso. ¿De quién se trata? Hoy tengo un invitado muy especial que hablará desde el fondo, desde el fondo de los temas que usted y yo hemos visto Solamente en televisión. Quédese, ya comenzamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí. Gracias por acompañarme. Tengo un chat en vivo. Usted puede comentar, compartir y por supuesto hoy le voy a dar la bienvenida a uno de los mejores amigos de Paco Stanley. Un hombre que ha sorprendido a todos con las fuertes revelaciones que ha dicho sobre el comunicador, sobre el conductor. Un hombre que estuvo cuidándole la espalda, sí, así como lo escucha, cuidándole la espalda de día, tarde y noche no solamente en frente de cámaras, detrás de cámaras. ¿De quién se trata? Bienvenido, señor José Cabello. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien. Buenas noches, Angélica. Y buenas noches a todo tu auditorio. Gracias, Pepe Cabello, como lo conocen en la televisión, ¿cierto? Sí, así es. Así es como me conocen, Pepe Cabello. Pepe Cabello, que hemos sabido de usted en los pasillos de Televisa, los compañeros comentando que Pepe Cabello muy creativo, que Pepe Cabello muy amigo de Paco Stanley, que Pepe Cabello ya vio su testimonio para VIX, que Pepe Cabello ya vio los capítulos de Amazon. ¿Qué le parecieron estos capítulos que ahora vimos en esta serie? Pues mira... Antes que nada, pues sí fui muy cercano a Paco durante 12 años, aproximadamente que tuve la relación de estar con él. En su última etapa yo ya no estuve por algún un problema que tuve. Yo ya eh, vi el documental, obviamente, en el que participé con mi testimonio. Y, este, y estos capítulos de ahora que están estrenando en Amazon, Sí. En una realización pues internacional, ¿verdad? En una producción pues muy ambiciosa y, y pues bien lograda. ¿Le gustó? ¿Bien lograda? ¿Le gustó lo que se cuenta en estos sí. primeros capítulos? Sí, hay, hay cosas que no me no checan con mi conocimiento de varias cosas, pero hay una, la realización está muy bien hecha. ¿Qué no También checa, está... Pepe? ¿Qué no checa para usted? Hay algunos detalles como el carácter de Jorge Gil, ¿no? El carácter de Jorge Gil, él, él no era una persona así, no es una persona así, no es el Jorge Gil que yo conocí en, en, en la historia de Paco Stanley, porque Jorge Gil y yo tuvimos un acercamiento también desde ECO, porque yo hacía y producía los, los segmentos que él hacía con Crispín Barrera. sí. Entonces yo conocí a la par de Paco Stanley, a, a Jorge Gil, y e hicimos programas juntos en ECO, y, este, y pues es una persona totalmente diferente a la que ponen en el, en el capítulo de Prime Video, ¿verdad? Sí, porque lo ven como muy sumiso, como eh, torpe también, como, es como la connotación que nos quieren dejar. Sí, y él era una persona muy discreta, pero nada con el carácter que veo que le ponen ahí y, y no, esa parte no, no creo que cheque con la verdad, con la realidad que yo viví y que los conocí yo a ellos por, pues, por mucho tiempo, ¿no? Porque yo con, con Jorge Gil tuve una amistad también de trabajo, este, aparte de con Paco, le hicimos, como te digo, programas juntos. Pepe, ahora que ve literal Pericaso, es ahora la manera en la que expresan el famoso baile del gallinazo, 
que entiendo usted también era productora en, en Pácatelas, en los programas de Paco, en donde hacían este baile. ¿Qué, qué opinión le merece que ya abiertamente le pusieron pericas? Pues sí, yo creo que la espectacularidad de la serie necesitaba esos, esos este, atrayentes, esa, ese, pues, esos ganchos publicitarios que pues, se causan morbo, ¿no? Porque pues se este, podían haber buscado otro sinónimo de, de gallinazo y, y pusieron este que pues daba más espectacularidad, ¿verdad? Para poder vender más este producto. Pero bueno, era parte de los rumores y ruidos en Radio Pasillo, se informaba en Televisa, fuera de Televisa, en las comidas con algunos compañeros de trabajo de ustedes, que te rumoraba lo que hacían en la oficina, que era justamente como le llaman pericazo. Eh, ¿Estas escenas representadas a ti la vivían, la fiesta? Pues eh, la fiesta en, 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 en sí no, pues no era fiesta, eran reuniones de trabajo que teníamos nosotros todas las noches, en donde sí había diversión y sí, pues había la copa y las distracciones como ya se conocen ahora que pues ya está declarado y yo este, pues todo esto ya lo declaré yo en su momento, en el momento de los hechos y después pues yo tuve una, una este, rehabilitación de 14 años en Alcohólicos Anónimos por pues todas estas secuelas que me dejaron esas fiestas, ¿no? Esas reuniones y estas, estos lugares donde andaba con Paco y con, pues con la fiesta arriba. Eh, Pepe Cabello, vámonos al inicio. ¿Cómo usted conoce a Paco Stanley? ¿Cómo empieza esta relación laboral que después se convierte en amistad? Este, yo lo conocí en, en un programa que se llamaba En Pantalla, que empecé a trabajar con él por poco tiempo. Yo me fui a trabajar a ECO y es cuando yo conozco a Paco ya en el segmento de, de noticias, sí. el cual yo ya dirigía. Yo estaba dirigiendo cámaras y el productor era Héctor Dávalos. Y producíamos el, pro, el programa de Paco, aparte de varios segmentos como de Crispín Barrera, de Alfonso Teja, diferentes conductores, porque así era el sistema de ese... Eh, Eco. De Eco. Uh -huh. O sea, ustedes y, tenían como la barra y entraban los conductores. Así es, okay. así es, así es. Y entonces fue cuando... Yo conocí a Paco cuando llegó al, a, a ECO y este, se fue Héctor Dávalos y yo me quedé ya en la producción de, desde ECO. Pasando ECO fue cuando nos dieron el programa de Ándale. Okay. En Ándale yo ya lo produje junto con el licenciado Salvador Villalobos y Paco Stanley. Ya de ahí pasamos a, a Llévatelo. Uh -huh. De Llévatelo yo fui como director de locaciones sí. y dirigía cámaras en el foro, el productor era el señor Enrique Segoviano. Sí. Y después ya fue Pácatelas 1, Pácatelas 2. En ese transcurso ya estábamos haciendo el tenorio, sonrisas y sorpresas, radio en la mañana y así fue nuestro, nuestra relación laboral. ¿Y en qué momento ustedes llegan a tener esa amistad de confianza en donde pues ustedes como productores ven quién tiene talento, quién definitivamente no va a dar una y que los programas de bajo rating no funcionan. ¿Cómo usted persuadía a Paco Stanley que llegó primeramente como director en ECO y después dijo, vámonos como productor con este señor? Pues sí, fue la oportunidad que se dio, pues el segmento de ECO fue muy este, sobresaliente. Sí. Tuvo rating, tuvo buena aceptación del público y de no estar programado en, en la República Mexicana solamente por Galavisión, pasábamos por los sábados por Canal 2. Sí. Ahí fue cuando empezó a tener más este auge en Canal 2 el sábado, que fue así como el señor Azcárraga decidió pasarlo todos los días a Ándale, que tuvimos ah. el programa a las 3 de la tarde. Fue cuando a mí me dijo Paco que fuéramos en este proyecto ya juntos. Yo dejé ECO, que era la parte de noticieros donde yo estaba trabajando. Sí. Y me fui ya de productor con él a Ándale. Y ahí fue donde empezamos realmente la amistad. Pepe Cabello, usted, ahora que en VIX lo vimos, en donde habla de todas las sustancias tóxicas, 
que suministraba usted, el señor Stanley, ya que vio el producto terminado, ¿era lo que se esperaba? Sí, sí, sí fue exactamente lo que fue la propuesta del director Enrique, donde nos me planteó cuál iba a ser el fondo del reportaje, de la entrevista, del, del documental, y este fue que acepté yo este, hacer el proyecto. Después de varias entrevistas que tuvimos, este, me llevó él bien por la parte narrativa que él quería y tuvimos una confianza donde okay. pudimos transmitir pues, lo que se grabó, ¿no? que, que fue este, pues, revelador. Oiga, y, y esta parte en donde usted comienza a tener esa cercanía con Paco Stanley, con estos vicios, ¿cómo es que se da? Porque al final del día era laboral, ¿en qué momento se brinca en esa línea ya de confianza? Eh, mira, yo he estado trabajando en el ambiente durante mucho tiempo, desde mi familia de mis padres, y conocíamos perfectamente el ambiente en el que estaba, yo no... No desconocía este ambiente, ni, ni lo, que, lo que pasaba en él. Este fue, no es que él me haya iniciado, sino que en la moda en ese entonces y, y los lugares en los que yo frecuentaba, pues ya conocía las sustancias. Llegué con él y él ya también las conocía y fue así como nos, nos hicimos este, cómplices en este asunto. ¿no? Él, él traía, yo traía... Ah. Oiga, aunque son como verdades ocultas, porque dentro del gremio ustedes sabían conectar quién sí, quién no, pero no era tan veladamente eh, decir exacto. No, no era abierto, sino era una cofradía de gente que nos dedicábamos al ambiente y teníamos las sustancias para para poder trabajar al otro día y tener más energía. ¿Por la carga de trabajo? Sí, sí, teníamos mucho trabajo. Hacíamos el tenorio, hacíamos radio, hacíamos este, el programa de televisión a mediodía, teníamos que grabar comerciales, teníamos juntas de producción todos los días, juntas con los clientes de, que se anunciaban en, en el programa. O sea, era una vida muy este, ocupada y pues teníamos esta, esta realidad de, de consumirlo para poder avanzar, ¿no? Entonces, ¿este consumo los llevaba a, a, a días completos estar en esa misma rutina? Sí, eran días, semanas, meses, años. ¿Y ninguno de ustedes eh, paró en el hospital? O sea, tras bambalinas que entre ustedes, eh, oye, pues ya se, se fue más de lo que se esperaba. Y no, fíjate que nunca, nunca hubo una crisis, nunca hubo una, una llamada este, de atención de mi parte, ni de Paco, ni, ni de Benito, que estuvimos nosotros juntos, éramos junto con otros amigos que nos... Que, disfrutábamos de este, pues, de este consumo. Sí. ¿Quiénes estaban ahí? Porque entiendo que las reuniones entonces no eran la fiesta, era la oficina. O sea, su lugar de trabajo se convertía por horas en diversión, la oficina. ¿Ahí mismo tenían reuniones con mujeres o nada más eran puros hombres? No, este, era club de Toby, casi por lo regular eran reuniones de hombres, de gente de trabajo clientes invitados que estaban con nosotros, pero las partes de las mujeres, cada quien tenía su intimidad, ¿no? Cada quien tenía sus... Sus, este, sus mujeres, ¿no? Sus mujeres, y, sí, y así era porque Paco, como es sabido, él tenía pues, muchas relaciones y él era muy este, celoso de eso. Ah, ese es un buen dato. Porque ya ve cómo se ha rumorado que, y de hecho, con esta cruz, Mario Besares, Brenda Besares, eh, cargaron de que Paco era muy bromista y decía, mira, el niño es igualito a mí. Y entonces, esto que está diciendo usted, pues llama la atención, el respeto que tenían hacia sus mujeres, ¿no? 
Sí, sí, ese, ese, esa era la regla. Lo que Paco comenzó como broma con, con Mario fue creciendo y era un gag recurrente que tenían, que teníamos, porque todos de repente estábamos involucrados, ¿no? Porque la misma, los mismos músicos le canta, le tocaban este, música que Paco la refería a ese hecho. Uh -huh. O sea, todos le poníamos un, un granito de arena a todo este, a ese sistema de bullying que manejaba Paco para, para divertir a la gente. Y en ese entonces, ese era el humor que se manejaba. Se manejaba ese humor pesado desde el calabozo, desde Pácatelas, ¿no? Desde Omar Chaparro en sus inicios. O sea, sí. que era un sistema este, de, de bullying en la televisión. Y así es como Paco lo manejó. Eh, y fue, se fue cargando ya después, se fue dibujando la figura del engaño, ¿no? Con, con Brenda. Usted estuvo eh, en ese momento en donde Paco Stanley estaba en los cuernos de la luna y le tocó también los momentos de crisis, quizás en Televisa, cuando le dicen, aquí ya no puedes estar. Sí, sí, sí. Qué? Esos momentos fueron dramáticos para nuestra amistad, porque él comenzó a desconfiar de toda la gente, empezó a tener un humor bastante pesado, empezó a ser más autoritario, empezó a perder el, el, la estabilidad emocional, y fue entonces que empezó a ver más mal las cosas. Su humor ya no era tan divertido, las noches ya no eran... Este... ¿Pero a qué se debe, oh, Pepe? ¿Por qué, ¿Por qué pasó de ser el Paco Cotorro al Paco, Paco Amargado? ¿Cuál fue el momento? ¿Qué le hizo Switch? Eh, para mí fue el momento donde dejó de trabajar en Televisa. Ese fue el momento más ácido y agro que trabajé con Paco. Porque de todo lo demás que vivimos en los viajes, en, en todos los viajes que hicimos por toda la República, todo era mucho más ligero. ¿Por qué lo corren de Televisa? Este condicionamiento que tenía Paco por los anuncios que tenía en, en sus programas, estaban eh, eh, bien vendidos en Televisa, pero Paco cobraba un, un, este, un costo más a los clientes. Y esto fue lo que causó que hubiera un desajuste porque eso no se permitía en Televisa. Televisa tenía unos, tiene unos este, tabuladores para los anunciantes y Paco sobrepasó esos tabuladores. Es decir, que él cobraba como por fuera el tema de... Okay. de su imagen. Ah. Sí, el tiempo de aire lo pagaba el cliente a Televisa, pero él tenía un sobrecosto por su imagen y la utilización de los de los artículos. Que esto no lo controlaba Televisa, ya era Paco que negociaba sí, directamente con el Directamente con los clientes. Cuando se da cuenta Televisa, es ahí donde lo frena, le dicen, pues, ya estás cobrando tú de más, ¿no? Fue uno de los motivos por los cuales eh, hubo diferencias con los ejecutivos. ¿Qué más motivos había, Pepe, para pues, correrlo? No, ese fue, yo creo que el, el motivo por el que hubo ya el desacuerdo y la cancelación del programa Pacatelas. Ahora, eh, en ese entonces, cuando estaban en los cuernos de la luna, cuando todo, todas las mujeres, los productores, todos querían estar con Paco, en ese momento usted también tenía comunicación con el círculo social de Paco, no sé, empresarios, políticos, gente importante. Sí, sí tuvimos muchas comidas con políticos, con empresarios, con clientes, con mucha gente formamos ese grupo, que era Paco, Mario y tu servidor, y, ¿Y Jorge Gil. ¿Y en este círculo estaban los señores de la magia? Sí. Sí, en ese entonces, este... Fue cuando eh, yo entro con él, él ya tenía conocimiento de, 
de, ya, la, ya los conocía, ya tenía tiempo conociendo a todos estos personajes. ¿Quién es? El señor Amado Carrillo. ¿Y usted cómo se dio cuenta de eso? En ese entonces no era muy conocido todavía el, el, el personaje del Señor de los Cielos. Yo lo conocí porque fui, fuimos con Paco alguna vez a un restaurante, después él fue a la oficina, después fue a, a ST Producciones, ST Producciones yo lo hago, desde la primera piedra. A mí me dan la, uh, el proyecto Paco de la edificación de la productora y todo el dinero que me entregaban a mí era por una cuenta de la, de la sociedad de Paco, que era Multiservicios Pavesa. Ahí fue cuando terminé yo ese proyecto, cuando lo conocí en formalidad, cuando entregué el proyecto, él fue a conocerlo. ¿Y esta fue la primera vez que usted se enteró o ya lo sabía? No, ya lo sabía. Yo ya, ya sabía que... Yo ahí me enteré de que iba a conocer el estudio. ¿no? Yo todo lo que me refería al estudio fue con Paco. Yo nunca me enteré de que él hubiera puesto dinero, el Señor de los Cielos, porque todo el dinero que manejaba Paco, yo conocía lo, de, lo que ganaba en el Tenorio, lo que ganaba en la televisión. Y todo ese dinero, créeme que fue una menor parte de lo que, de lo que hicimos la productora, ¿no? porque tenía mucho dinero Paco, ganaba muy bien. Se habló que tenía incluso cuentas en las Islas Caimán, que tenía fuertes cantidades de dinero. ¿Usted sabía de los movimientos financieros de Paco Stanley? No, no, yo nunca me encargué de las finanzas. Yo me encargué de la gerencia de ST Producciones, la cual entregué yo cuando renuncié a, a estar en ST Producciones. Yo entregué esa, esa administración, se la entregué a Mario Besares, le firmé seis cheques que se los entregué en, en fechas posteriores a mi, a mi renuncia. Don Pepe Cabello, ¿usted sale de eso por los vínculos que tenía el señor Stanley? ¿Ese fue el no. motivo? No, 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 yo tuve un problema personal con Paco, un problema personal por una mujer, por un malentendido que hubo y esto, como yo te comenté, él tenía sus parejas, las cuales él celaba y las, las controlaba de, de tal forma que ellos no, eh, no podían estar con nadie más. Y esa vez yo me encontré con una de sus parejas en un lugar y ahí fue donde surgió este comentario y surgió esa duda, todo, donde él ya no tuvo ninguna confianza en lo que yo le decía. Fue cuando decidí yo renunciar porque aparte de que ya estaba muy, muy ácido el ambiente y muy tenso, esto fue lo que vino ya a provocar la ruptura. La ruptura y yo renuncié este, teniendo trabajo y ofreciéndome el, un un sobresueldo y dándome más oportunidades de, de, este, de ganar dinero. Y yo renuncié porque sí, la parte inquisidora de Paco al final de nuestra relación fue muy dura. ¿Por qué? ¿Qué le des? ¿Lo hacía sentir menos? Sí, sí, él quería que yo confesara algo que no hice. Él quería que admitiera que había sido infiel su pareja. Y eso como nunca ocurrió, yo no dejé que se perjudicara ni a nadie, a nadie. Y este fue el motivo por el cual él dijo que yo prefería a esta persona que a él. Y fue que ya no podía yo más soportar esa presión y fue como renuncié. A usted, y usted cuando conoció a estos señores de, de la mafia y que sabía a lo que se dedicaban y sabía la relación que tenía con Paco Stanley, ¿usted estuvo de acuerdo en pertenecer a ese círculo? Pues estaba yo metido ya en, este, en esa historia de Paco Stanley. Yo la verdad no creí que fuera tan grave. Al principio yo no pensé que fuera tan, tan importante el señor Amado Carrillo, ya después, cuando fue pasando el tiempo, pues mi relación fue de 12 años con él. 
ya me fui dando cuenta la importancia que tenía el Señor en este ambiente. Y ya cuando estás ahí no puedes, este, ya no puedes salirte ni puedes hacer eh, nada. Únicamente fue cuando lo hice que tuve la oportunidad de renunciar y que aceptó mi renuncia y fue que terminamos sin, sin ningún más comentario, con una separación total. ¿Usted sí pudo deslindarse de ese círculo entonces? Sí. sí, ¿Por qué sí pasó? No, no, él tenía links muy, muy este, arraigados con él, no era, no era una amistad de circunstancial, sino ya era de tiempo. ¿Por qué le arrebatan la vida al señor Stanley? No, esa es la duda que todos tenemos y, y siempre va a estar porque el señor Amado Carrillo ya había sido, ya había muerto antes de que mataran a Paco. O sea, ahí, ahí es donde a mí me tocó saber de la muerte del señor Amado Carrillo cuando todavía estaba con Paco. Y el golpe ah. para Paco fue muy, muy terrible. Lo que sucedió con eso fue una noticia muy, muy mala para Paco y para todos, puesto que sí tenemos conocimiento de, del señor Amado Carrillo. Oiga, ¿por qué decide hablar de estos temas usted, eh, señor Pepe? Fíjate que yo todo esto que te estoy platicando, yo lo declaré desde el principio de las investigaciones. Yo estuve en siete o ocho declaraciones en la Procuraduría en ese entonces. Y, y a mí, en, por parte de Televisa, que fue el abogado que me que llevó mi caso, este, me pidió que dijera lo que a mí me constaba, que no dijera más de lo que me preguntaran. Y exactamente lo mismo que ustedes me preguntan fue lo que me preguntó la Procuraduría. Y fue así como yo lo contesté en ese entonces y es por eso que lo puedo contestar ahora. Porque mis declaraciones, como los han checado toda la gente que ha visto lo, todo el, este, el expediente del caso Stanley, sí. han notado mis declaraciones. Y han visto que ha sido la misma declaración que yo he dado desde, desde la Procuraduría hasta esta que estoy dando contigo, Angélica. Yo no puedo cambiar mi versión porque es lo mismo que declaro. ¿Qué opina de las críticas que ha recibido cuando usted está hablando de estos temas tan delicados en donde quizás usted también podría estar en riesgo? Yo claramente tuve problemas familiares cuando esto empezó a salir a la luz. Tuve este... Eh, de oportunidades de trabajo que se vinieron abajo hasta que regresé con que entré con el señor Emilio La Rosa que fue en, en el año 2001 que yo ya ingresé a las telenovelas con él y con él estoy trabajando hasta ahora mi relación con Televisa sigue en, en buenas relaciones porque yo no fallé a mi palabra ni fallé a las circunstancias que se presentaron en ese caso. Pepe, ¿y la relación que usted tenía con Mario Bestares, cómo era? Era muy fraternal. Tuvimos una amistad eh, de tiempo que llegué a conocer lo que fue desde que hicimos el programa de, de Llévatelo. Sí donde lo conoció Paco y lo conocimos en el, al mismo tiempo. Fuimos muy buenos amigos. Yo pasé Navidad con él en su casa, con Brenda y con, con sus hijos. Con sí. su hijo, porque todavía no nacía el último niño. Sí. Este, o sea, teníamos una amistad, compartíamos oficina juntos. Teníamos la mis, en, en, la, en el mismo piso tenemos la oficina él y yo compartido. O sea, viajábamos juntos, teníamos pues todo ese trajín de trabajo y lo llevábamos bien. Tuvimos muchas, muchas relaciones mutuas de, de amistad. Mario, ¿tenía conocimiento de las relaciones que tenía el señor eh, Paco Stanley con los señores de la mafia? ¿Qué te puedo decir? Lo que usted sabe. 
lo que quiera contestar es... Yo, yo este, como te digo, yo lo mismo que te declaro a ti, lo declaré a las autoridades y se lo he dicho porque es mi verdad, se lo dije a mi familia, que fue lo más pesado de mi vida, de confesar toda esa parte de mi vida. Y yo he dicho lo que me consta, ¿no? Yo no estoy en los ojos de Mario, estuvimos en los mismos lugares, eso sí te lo puedo decir, estuvimos en los mismos lugares. Entonces, si él no los conoció, pues no sé en qué lugar estaba él. No he tenido oportunidad de entrevistarlo a él, eh, pero lo que me queda claro que si estuvieron en los mismos lugares, eh, tienen muy cercanas las anécdotas. Y mi pregunta es, ¿Mario Besares también eh, consumía estas sustancias tóxicas en los mismos lugares? ¿Qué te puedo decir? Yo no puedo responder por él. Ni puedo darte un testimonio que vaya a traerme problemas. Entiendo, lo entiendo y usted está en su derecho. Eh, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que Mario Besares en una entrevista con Jordi Rosado dice es que estábamos ahí todos y se tomaban hasta el agua de florero, comenzaban con una botella de tal bebida, tal otra botella, tal, 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 amanecían tarde y noche y usted me lo está comentando, pero en otra entrevista con Adela Micha dice que no, que de hecho no fueron amigos Paco Stanley y él, no fueron amigos íntimos, esto a mí me ha llamado la atención. Sí, a mí también. Sí, veo su cara de sorpresa y sí. de incredulidad. Pues este fue mucho tiempo en el que estuvimos juntos y, y es diferente la película que yo vi a la que él narra. Claro, por supuesto, y cada uno está en libertad, pero... Al final del día, no es nada más su testimonio, es el testimonio de muchas personas que, que, que los vieron juntos, como compañeros, como amigos, y a los 25 años después, pues eso llama mucho la atención. Sí, son cosas, errores del pasado que, mira, siguen estando presentes, ¿no? Y este, lo que hay que hacer es pues dar la cara y afrontar la verdad. Yo, como te digo, yo no, he yo no puedo cambiar lo que ya declaré. Claro. Él tampoco. Claro. Sí, entonces si él, su dicho ha sido desde sus primeras declaraciones que no lo hacía, es sostener su dicho. Bueno, hay otras entrevistas que dice que un poquito, que probaba un poquito, pero luego dice que no. Entonces, es ahí cuando entramos nosotros como prensa, a incomodar con las preguntas. Esa es la realidad, señor Pepe. Sí, sí, claro. Por eso yo te respondo con mi verdad, ¿verdad? Yo te estoy respondiendo con la verdad que ya declaré, que consta en, mi, en, en la Procuraduría. Yo, al momento que enfrenté toda esa declaración, fue muy difícil para mí confesarlo. Pero como las instrucciones del abogado fueron precisas, yo no podía caer en contradicciones. Claro. Otras personas declaraban lo que está sucediendo ahora en el caso de Mario, que fuera lo contrario a mi dicho, entonces hubiera caído yo en el sospechosismo. Claro. Y eso yo no lo, no lo llevé para nada. Yo para siempre he dicho lo que me consta y mi verdad. ¿no? Y, y que definitivamente a, entrevistando a todos, usted nunca cayó en contradicciones expediente de la, del Ministerio Público al grado de que no lo, no lo encerraron ni una hora, ¿verdad? Tras las rejas. No, no, yo no, que estuve, ocho meses yo estuve antes de que sucedieran las cosas fuera. Yo fui encargado con Paco de muchas cosas, nosotros hicimos cosas, este, tenemos diferentes negocios, hacíamos artículos promocionales para, para las este, campañas políticas, hacíamos contratos de otros actores, de otros artistas, o sea, tenemos una oficina de representaciones, tenemos este, pues mucho, mucho campo de acción con Paco. Claro. Y que además era un hombre que unía a la familia, niños, abuelas, eh, madres, padres, 
pero también políticos, empresarios, bueno, hasta los señores que, eh, que usted está compartiendo de, de la mafia, todos querían estar con Paco. Sí, sí, era muy popular. Niños, niñas, señoras, abuelitas, querían a, Papo, a Paco, lo querían, lo adoraban, parecía de la familia. Compartíamos el horario de la comida, que es el más familiar de todo okay. México. Entonces él tuvo un arraigo muy, muy este, fuerte. Él con el bullying que hacía, que a la gente le gustaba en ese entonces, ese bullying que hacía a todo mundo, hasta él mismo bulleaba, a mí sí. me bulleaba, a Mario bulleaba, a Benito, a los músicos, a los actores, actrices y cantantes que llegaban a, a los programas. Ese era su modo de llegar a disfrutar el, el programa de Pácatelas con Paco. Era el aunque, modo de llegar con él. Aunque, a, aunque vamos a ser muy claros, estaba él en el filo de la navaja de caer muy bien o caer muy mal, porque eran, era muy ofensivo. Ay, señora, usted paquetón, está muy fea. O tú, habría sí. personas que quizás no les caía sí. bien y se ofendían, ¿no? Sí, es lo que se comentaba. A Paco, Paco, ¿te cae bien o te cae mal? Así era el público de Paco, o le caía bien o le caía mal, pero no había medias tintas, no había hipocresías, porque sí, había desprecio de la gente, ¿no? Obviamente la gente que iba al programa era la que lo quería, era la que le seguía su humor, la gente que no iba y la que estaba en su casa refunfuñando, la que apagaba la tele, ¿no? Claro, claro. No, y además, estaba qué? Me llama la atención, porque pues usted era el productor, esas pinturas o esos gráficos que usted hace 30 años, hoy son memes, ustedes son los precursores de los memes, porque ponías a Paquito Stanley jugando fútbol, o Paco Stanley en la Mona Lisa, o Paco Stanley, o sea, era un humor en la pantalla que, que hoy pues lo estamos viendo en redes sociales, ¿no? Sí, si sí, en una ocasión nos dieron el premio por el humor electrónico, que teníamos en los juegos que hacíamos con Paco y esos montajes y estas, este, de repente había dos Pacos en el mismo set o desaparecíamos un Paco o hacíamos cosas electrónicas que le gustaba mucho a la gente. Oiga, don Pepe, hay, hay personas que quizás al ver sus testimonios, eh, escucharlo, hablar 25 años después, quizás se sientan... Eh, a disgusto por ver, por qué decir todas estas circunstancias que vivían eh, al lado de Paco, incluso algunos amigos, quizás familiares, ¿por qué no, 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 le, no le ponen un, un parche en la boca a Pepe Cabello? ¿Por qué habla? ¿Por qué expresa esto de Paco? ¿Por qué? Porque todo el mundo como que quería hacer a un lado esto que usted está revelando. Sí, sí es este... Pues fíjate que hasta el momento no he tenido ninguna negativa. Lo que pasa es que a mí me han este, involucrado por obvias razones de mi tiempo que estuve con él y de todo mi desarrollo y mi carrera con él. Donde crecimos juntos en una etapa donde fue muy exitosa para él y por ende para mí. Claro. ¿No? Y es por eso de que pues la gente comenta... ¿no? Comenta lo de mi participación, pero, pero la verdad está, es lo que estamos diciendo, es lo que yo estoy diciendo, es lo que constó también que dijo Benito, ¿no? Que hemos estado, pues, bajo esa línea de decir lo que nos consta. Y si en este momento este, estoy a, hablando contigo es porque me solicitan mi testimonio y yo no hago más que decir mi mismo testimonio. Yo no cambio, yo no me oculto ni cambio versiones. Oiga, Pepe Cabello, así bien lo ha señalado que solamente Benito Castro en paz descanse, usted son los que abiertamente han hablado de lo que realmente hacía Paco Stanley. Para sus ojos, para su experiencia, para cómo conocía el, a Paco Stanley, ¿por qué cree usted que le quitaron la vida? Es algo que nunca voy a poder este, llegar a, a a la verdad, porque yo, me lo, yo lo he pensado muchas veces desde que ocurrió este suceso, yo he buscado la explicación por qué sería, porque pues por, por dinero, como dicen que fue que debía, 
él tenía dinero propio que ganaba por su, por su trabajo. Yo no vi ningún, nunca ninguna transacción que hiciera con el crimen organizado, que tuviera algún una bodega donde almacenara o distribuyera este, nervantes. Nunca, nunca Paco le dio a nadie nada. Uh -huh. O sea, sí teníamos, porque sí nos daban, nos daban mucha, mucha, este, mucha este, presencia de esta droga. Y, este, y nunca nos faltaba y, y siempre teníamos. Nunca se vendió, nunca se se transportó, nunca se hizo nada de eso, sino en este momento ya tendrían pruebas, ya por más que se hubiera ocultado y hubieran salido pruebas de esto y no hay ninguna prueba de eso. Ahora, me llama la atención que usted hace un momento me dice, bueno, es que los sueldos del Tenorio, los sueldos de Televisa, usted los conocía y lo que movían era mucho más dinero. ¿De dónde entonces venía ese dinero? De, ese, de esas partes, yo no yo lo que conocía del dinero de Paco era del Tenorio, que teníamos llenos todos los días, de lo que ganaba en radio y lo que ganaba en televisión, que era, era muchísimo dinero. Era mucho dinero que fue una mínima parte de lo que se usó en, en la productora. Es verdad que tenía también él eh, bienes raíces y otros... Sí, tenía sus propiedades. Sus propiedades, él sí tenía sus casas, tenía casas, tenía casa en Cuernavaca, tenía casa en México, tenía dos casas, tenía un penthouse, dos departamentos aparte. Este, tenía sus propiedades de él, no tenía este, ranchos ni tenía este, otras cosas, ¿no? ¿Por qué decide Paco Stanley que Mario Besares fuera su apoderado legal? Eh, fue después de que yo dejé a Paco, porque o sea, yo toda esa parte yo la llevaba. ¿Usted primero era el apoderado legal entonces? Primero fue, el apoderado era el señor, el licenciado Villalobos, Salvador Villalobos. Cuando sale el señor Villalobos, yo me quedé a cargo de, de Multiservicios Paves. Y después de que salí yo, Mario se quedó a cargo de esa, de esa posición. Ah, ok. Oiga, el día que se entera que fue acribillado el señor Stanley, eh, de inmediato la policía le llama a usted para poder ir a atestiguar, ¿cómo se entera de la noticia? ¿Qué fue lo primero que pasó por su cabeza? Mira, yo me entero por, porque yo iba, íbamos a hacer un programa piloto con Verónica Macías en Televisa, ese día tenía cita en Televisa para ese proyecto con Verónica y con el productor. Y fue cuando, antes de salir de casa, me enteré de, ese, de lo que había pasado. Fue terrible, fue un momento, un shock muy terrible. Y, nos, y, y de ahí pues fui a Televisa para, para ver lo que estaba pasando y avisarle a Verónica y todo. Obviamente se canceló esa, esa junta, se canceló el programa y, este, y fue muy, muy doloroso. No fue inmediato que a mí me hayan ubicado los de la Procuraduría para declarar, sino fue a lo largo de las investigaciones, creo que a los 15 días de este evento fue cuando yo fui a, este, ya fui eh, eh, llamado, porque ya fue cuando empezaron a comenzar las investigaciones y ya empezaron a preguntar por... Por, los, por la gente que había estado con él y todo, y fue cuando llegaron hacia mi posición. Pues sabían que yo había trabajado mucho con Paco y tenía la, la empresa, la tuve yo por mucho tiempo y tenía firmados yo muchos papeles de las cosas que había hecho y fui por eso que fui requerido. Cuando fui requerido ya había antecedentes de mi, de mi persona con ellos y fue así como tuve que confesar hacer mi declaración conforme a lo que ellos me fueron preguntando, así como tú era la, el, el, el interrogatorio, ¿no? De mi participación con él, de lo que me había llevado al consumo, por qué me había separado, todo eso lo repetí, te digo, a lo largo de, de las veces que fui a declarar. Oiga, y cuando, cuando fallece, como bien dice el señor de la mafia que ustedes conocieron, eh, no, Paco Stanley no... 
obvio le lloró, me está diciendo que para él fue un golpe duro. Eh, ¿Él seguía involucrado con estos señores? No, ¿Los? no, no. En cuanto terminó, cuando pasó lo de Señor de los Cielos, se terminaron todas esas relaciones. Obviamente desaparecieron del mapa. Desaparecieron del mapa y estuvieron fuera todo el tiempo que de, de, desde que sucedió ese evento de, del señor Amado Carrillo hasta cuando avisaron este, este, que había muerto Paco y ya no teníamos ninguna relación con ellos. Oiga, señor Pepe, y ahora que a la distancia, a los años, ver el fenómeno del, de, de lo que sucede alrededor de Paco Stanley sigue facturando, sigue vendiendo, se siguen haciendo series y hay personas que se benefician de esto. ¿Cómo lo percibe usted? Porque al final siguen facturando y por eso entiendo que ahora Mario Besares, Paola Durante, el mismo Jorge Gil, pues molestos porque pues ellos no tienen ninguna partida presupuestal por lo que se narra de sus propias vidas. Sí, esto es increíble, ¿no? Que están haciendo negocio con, con historias ajenas, porque, porque sí, ninguno de ellos ha tenido alguna participación en esto, ninguna ganancia. Así no hay es. ninguna ganancia, ¿no? De mi parte, mucho menos. Yo lo único que he sido ha sido dar mi declaración, como les digo, desde ¿No que lo di mi declaración. en el proyecto de VIX por su testimonio? No. No me diga, señor Pepe Cabello. No, y fui avisado desde el inicio de que todo, de todas mis declaraciones no iban a ser, este, no iban a ser pagadas, ni mi, mi, mi presencia iba a ser este, con honorarios. ¿Y entonces cuál es el objetivo? Fue la verdad. O sea, dar mi declaración de la verdad. Y vi yo una oportunidad de aclarar lo que yo no había tenido voz en todo este en todo este asunto, ¿verdad? Ahora, usted que conoce, conocía a Gil, a, a Mario Besares, ¿no eh, habló con, con Mario y decir, oye Mario, esto está pasando, tú y yo lo vivimos, tú y yo estuvimos en el mismo lugar, ¿no, no tuvo esa conversación con él? No, fíjate que no. No, ya mis, mis encuentros con Mario han sido muy pocos. Fueron llamadas telefónicas, fueron dos veces presenciales que lo, nos vimos muy, muy breve y, este, y nunca ya pudimos comentar nada. ¿eh? O sea, yo, yo no he cruzado una palabra con Mario por, por este, indicaciones de mi abogado. Ah. Eh, tener alguna relación este, des, después de toda esta investigación. O sea, ya no habló con él así de, oye Mario, si ¿sí recibiste la, la, la llamada, no, que te aislaste, que te fuiste al baño, que cuéntame qué no, pasó. No, nada, 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 no, no lo toqué yo para nada, yo no puedo este, investigar ni inmiscuirme en nada de eso, no, no quiero ni puedo. Oiga, ¿y usted sabe sobre Gil? Jorge Gil, ¿qué fue de él? Nada, de no sé nada de él, nada, 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 ni de Lupita, que es su esposa, no, nada, nada, y es, este, desapareció totalmente en el ambiente de Televisa, no sabemos nada de él, no tenemos ninguna noticia de él. Oiga, don Pepe Cabello, pasando a otro tema de Paco Stanley, está el el tema de Mónica Dosetti. Apareció su nombre en las pantallas de la farándula de este país, en donde esta actriz había sido grabada, en donde se veían imágenes comprometedoras del hermano, no tratándola bien. ¿Qué me puede decir? ¿Ha tenido contacto? ¿Qué pasó con Mónica Dosetti? Fíjate que, que como he sabido, yo compartía el, en la misma en el mismo predio o la casa con José Dosetti. Este, esas cámaras eran mías, teníamos un proyecto para hacer un documental de su, de su enfermedad y de su recuperación. Fue entonces de que yo recibo las alertas de que hay acción en esa cámara y al momento de checarlas fue cuando grabé el, el evento de, de, de Pepe. Yo hablé con él le dije lo que estaba pasando y fue cuando él tuvo una fuga y tuvo un, 
un este, pues estos momentos que tuvo tan difíciles que, que hicieron que se desesperara con su hermana y la atacara. Ya después de eso se separaron o fue lo, toda la fiscalía, lo separó, se llevaron a Mónica, se la llevaron a Puebla y es allá donde está viviendo con su familia. Ella sigue sufriendo su enfermedad. Dicen que tiene mucho más agravado su padecimiento, así como su humor y su salud. Está muy menguada y tiene un muy mal carácter ahora con toda la gente que quiere ayudarla. Y esto fue lo mismo que desesperó a Pepe Dosetti, que fue su motivo de su, del ataque a ella, que, que yo como le dije a él, nunca hubiera llegado a ese, a ese momento, oye, porque una cosa es de que te enojes fuertemente y otra cosa es que te desquicies y quieras ahorcarla. Claro. Porque... Yo tuve una discusión muy fuerte con él y un enfrentamiento y desde entonces pues separamos la amistad. Yo dejé mi casa de allá de Tepoztlán, este, él se quedó con todo el predio y ahora lo, su hermana está viviendo en, en, en Puebla y sé que está muy mal. Oiga, y ese predio que usted compartía, entiendo, eh, ¿el dueño quién era? ¿Mónica o el hermano? No, el predio era, era rentado. Era rentado para, con una señora que nos rentaba ese predio. Ah, ¿no eran dueños tampoco ellos del, del no, predio? No, 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 no. Teníamos una, un acuerdo preferencial con la señora para, para tener el, el terreno, que nosotros nos ocupamos de él. ¿Y, ¿Y qué pasó con Pepe Dosetti? Está trabajando para una empresa internacional. Está haciendo gráficos y cosas este, digitales. Porque tenía entendido que, que, que la autoridad pues lo tenía así como fichado de tienes que ir a firmar, tienes que ir a presentarte. Sí, sí, así es, así está, así está creo que toda, hasta el momento. ¿eh? Así está hasta el momento. Se, se paró un proceso que tenía él para, para seguir un juicio. Eso ah. se paró por conveniencia y por acuerdo con la familia y con la justicia porque él quedó en el compromiso de no acercarse y de seguirle dando la ayuda que le daba. Y así ah. es como hasta la fecha se ha, se ha seguido. Entonces le retiraron los cargos por acuerdo de la familia, ¿entiendo sí. bien? Sí, sí, sí. Y ya no procedió porque estaba a punto de pisar la cárcel. Sí, así fue, así fue. Y al no haber denuncia, ya no hubo, ya no se siguió de oficio. Oiga, es que fueron impresionantes las imágenes que usted tenía, en donde en efecto parece que la quería ahorcar a su propia hermana. Sí, sí, fue muy dramático. Y aparte, en todo el suceso del video, que son como 12 minutos, él después habla del suicidio y habla de cosas muy funestas. Es un video muy dramático, que por eso yo me atreví ya a denunciarlo, porque sí, el trastorno ya estaba llegando a la locura. ¿Cuántos días le tomó tomar esa decisión? Este... Dos días. Ah. Dos días. Rápido, en el... entonces. Sí, lo que pasa es que ya para llegar a la denuncia pública fue una semana y media. Pero yo desde el día dos, yo estuve hablando con su familia para que tuvieran cartas en el asunto. Fui a enfrentarme con él. Estuve salvaguarda a, a esta Mónica hasta que llegó la, la justicia y se la llevó pero yo siempre estuve a pendiente de lo que estaba sucediendo. Oh, pues ojalá que te encuentre salud, eh, Mónica, porque... Es muy difícil, es... Su, su enfermedad es este, irreversible. Se va deteriorando. Vía Esclo, esclerosis, esclerosis múltiple, entonces es degenerativo, no hay alguna cura. Oiga, don Pepe Cabello, hay eh, varios mensajes, varios mensajes. Eh, Luis Hernández dice, gracias, señor Cabello, por decir esto. Gracias a usted, el mentiroso de Mario Besares se le acaba de caer en su teatro. En fin, eh, yo les agradezco a todos los que están escribiendo, porque pues cada uno de ustedes habla con su verdad, cada uno tiene su verdad. ¿Qué opina del de libro? de Jorge Gil eh, pues eh, su verdad ahora sí que 
que es su verdad, y como te digo, no me tocó vivir ese, esa etapa de, del libro, pero yo confío en su narrativa, porque él, eh, si tenía este, carrera, era de periodista. Oiga, don Pepe, y a los años, a la distancia, viendo toda esa nube de lo que usted vivió hoy, 2024, ¿Cómo, ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se siente usted después de estas experiencias vividas? Pues fíjate que eh, ahora desde el documental para acá eh, me liberé. ¿Ah, sí? Liberé muchas cosas a mí y a mi familia. Porque al enfrentar todos estos hechos pues fue, fue público para todo, para todo mi círculo este, de amistades y familiar. El conocer una etapa que no conocían la ciencia cierta, ¿no? Por más que los medios... Este, lo intuía, pero ya declararlo de viva voz y de estar dando la cara, pues es una forma de, de que la gente se dé cuenta de lo que realmente pasó, ¿no? Porque si, si algo dije desde el principio fue la verdad, y hasta ahora yo he dicho lo que a mí me consta y lo que declaré. No cambio mi declaración para nada. Don Pepe, ¿y usted? sabiendo que pudo también perder la vida, al igual que todos los que estaban en ese círculo, no solamente por las relaciones que tenían con estos señores de la mafia, sino por la salud mental y física de todo lo que suministraban, ¿no temía que un día también podía usted perder la vida ante una situación así? Sí, fíjate que definitivamente te platico que recientemente yo sufrí un infarto, y es secuencia de toda mi vida pasada. Yo estuve internado durante 15 días hace dos meses y este, pues mi deterioro cardíaco fue a causa del abuso de las sustancias. ¿Y ahora se arrepiente de algo? Tal vez sí. ¿De qué? Me arrepiento de no haber actuado diferente. ¿Qué le hubiera gustado cambiar? mis adicciones me hicieron perder mucho tiempo mucho dinero mucho este invertí mucho trabajo sin resultados ganó mucho dinero también por, por sí. su trabajo pero los resultados se refiere a qué porque puede ser dinero puede ser eh, familia hijos ¿A no, sabe? durante la carrera, después de lo que sucedió con Paco, yo, fue muy difícil volverme a, a colocar. Volver a tener un empleo como el que ahora tengo fue difícil. Porque yo después de eso, yo empecé desde abajo en, en San Ángel. Yo empecé como asistente de dirección de escena. Después de ser productor, yo empecé haciendo novelas al lado de Salvador Garcini, de asistente. Y de ahí la oportunidad que me dieron cuando empecé a, a cambiar mis hábitos, yo entre Alcohólicos Anónimos, fue como me empezaron a dar oportunidades al ver mi desarrollo y al ver mi, este, pues al ver mi, mi este, recuperación y al ver mi trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva ya limpio, sin ninguna sustancia tóxica? Desde el 2001. Llevo 23 años. ¿Cómo sí. se logra eso, señor Cabello? Este, la, la, la ayuda de Alcohólicos Anónimos AA fue muy importante. Fue muy importante a mi vida. Y, este, y fue, la empresa también me ayudó mucho, soportó muchas de mis cosas. Y, este, y eso es lo que me sacó adelante. Eso y el trabajo. El trabajo que otra vez me dio Televisa, que tuve la oportunidad de empezar otra vez. Y pues llegué, fui asistente de, de dirección de Garcini, luego fue jefa de producción, luego otra vez ya pude dirigir cámaras y luego ya don Emilio me hizo productor asociado en, en su última novela. Emilio La Rosa. Sí, sí. ¿Y ahorita a qué se dedica el señor Pepe Cabello? En la empresa del señor Emilio La Rosa. Estoy, soy, soy el gerente. Ah, ¿Siguen haciendo eh, programas? Tenemos producciones todavía y estamos trabajando en un proyecto que viene muy fuerte para Don Emilio. 
suéltelo aquí, a ver, dígame qué proyecto de telenovela, ya, de qué, qué van a hacer. Ya será otro, otro motivo de conversación por esa parte, pero pronto tendrá noticias de Emilio La Rosa. Pues me da mucho gusto eh, conversar con usted, lo veo bien, se mira distinto a, e incluso al documental que lo notaba ya usted, no sé si nervioso, eh, fuera, no, no sé, y le pregunto, ¿se, de esos meses para acá, ¿progresó usted física, anímicamente, de salud? Lo veo distinto. Sí, sí, te digo que acabo de pasar por este, esta enfermedad que fue muy terrible, pero desde que empecé a hablar y a dar mis testimonios, ha sido como una sanación de, de enfrentarme a mis hechos, a mis errores, y de dar un ejemplo no soy ejemplo de nadie, pero sí un ejemplo de lo que puede suceder con, los, con las malas decisiones. Don Pepe Cabello, muchas personas que quizás no pueden salir de, esta, de este remolino de emociones con las, con, las que te, con las que vive una persona con adicciones, ¿qué recomendación usted le puede dar a la distancia de... de de tantos años ya fuera de todo este monstruo? Que no consume, que no es fácil separarse de, ya de, de, después de estar enganchado, es muy difícil, hay muchos costos que se pagan y, y son muy caros. Y para recuperarse que ya, ya consumieron, ¿qué tendrían que hacer? Acérquense a alguien que los ayude. Alcohólicos Anónimos, hay muchos servicios de, de ellos por todos lados, Adictos Anónimos, hay este, eh, esta, eh, la ayuda juvenil que está dando el gobierno, los centros de ayuda juvenil que da en el, el gobierno, o sea que se acerquen y que escuchen a, a la gente que ha pasado por, estos, por estas este, situaciones que son muy difíciles y muy dolorosas. Don Pepe Cabello, algo que usted quiera compartir que yo no le haya preguntado en esta entrevista y que para usted es importante compartirlo, declararlo o aclararlo. Pues nada más que, que sigamos de cerca lo que sucede con esta serie, que veamos qué nos aporta, ¿no? Que, que, no, que no es una serie biográfica, que es una serie novelada, pueden exagerar cosas, pueden dar otros, otras vertientes, porque hay datos que no son ciertos, como la actuación de Jorge Gil, como la visita de Paco Stanley a la casa de Mario Besares, eso nunca se dio, nunca visitó Paco a Mario y a Brenda en su casa, nunca, que yo cuando estuve, estuve muy cerca de eso y nunca pasó, o sea que sí es ficción lo que están dando, ¿eh? no está pegada como el documental que estuvo más apegada a la realidad. Claro. No, aquí hay más ficción. Pues yo creo que terminando la serie le vuelvo a marcar para saber qué opina de todos los capítulos ya vistos y, y, y pues espero que no vayan a tergiversar la información porque si bien no es un documental, pues estamos hablando de un personaje de la vida real y Exacto. uno de los conductores Exacto. más queridos de este país. Sí, espero que sí logren algo que se acerque a la verdad. Así es. Erika Rodríguez, muchas gracias por lo que me dices. Liliana Camacho, gracias. Ya hasta dicen, suéltalo aquí. Pues ya lo soltó. Nos va a decir la novela que tiene con el señor La Rosa. Por supuesto, eh, señor Caballero. Sí. sí, claro que sí. Le agradezco su tiempo, su gentileza y gracias por ser transparente con sus declaraciones y cada quien habla desde su óptica, desde así su experiencia. Es, así es, así me tocó bailar a mí en ese, en ese vals. Así es. Buenas noches, señor Cabello. Gracias. Hasta Buenas la noches. Próxima. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7. Comunicamos emociones. 7.